Hallo am Kieswerk. Ich bin Anja, das ist Puga. Und ich bin Volker. Kommt rein zu uns. Puga, komm auf mich. Komm, 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 komm. Wir sind hier Industriedenkmal. Das heißt, das ist die älteste Transportbetonmischanlage zwischen Zürich und Karlsruhe. Wo wir hier stehen, also das, die ganze Sache hier, das war eigentlich eine Kiste auf zwölf Stelzen. Und hier oben hat es jede Menge Maschinen und Kompressoren gehabt, die das ganze Gebäude nicht nur, die haben nicht nur Beton produziert, sondern das ganze Gebäude hat unendlich gewackelt. Also da gab es keinen Boden, nur rudimentäre Decke, keine Heizung, gar nichts. Ne? Und was wir jetzt aber noch haben hier, und das ist auch beabsichtigt so, wir haben die Basic, haben wir stehen gelassen. Basic ist das Teil hier. Ein Mischer, ein Betonmischer von 1960 aus Karlsruhe gebaut. Den habe ich geöffnet, damit man hier reinschauen kann. Ja. Und hier drin wurde der Beton gemischt. Und zwar ist das so, das Förderband hier, das geht tief hinten in den Berg rein und da ist das Magazin. Dann kamen die über das Förderband rein hier. Und dann zum zweiten Förderband, das dann zum Mischer kam. Die Silos hier, die waren natürlich voll mit Zement. In den Silos wohnen wir mittlerweile auch. Da ist auch, da ist auch Artisten Residenz in den Silos. Da ist auch die Küche, das Wohnzimmer, wie auch immer. Ja, das ist, das ist meine Arbeit. The idea was to, to make something like, like uh, it's dropping, like it's coming uh, from the silos. I made it especially for this place. Und die Frage nach dem Chef hier in dem Haus, ne? das ist, sie ist der Chef, ganz klar. <lacht> Jetzt gehen wir hoch in den Privatbereich. Auch hier haben wir immer Teile von der Produktion von den Förderbändern stehen lassen, wie hier jetzt die Walze. Die war verbunden mit einem großen Förderband, das dann da hinten rausgeht. Das ist uns ganz wichtig, dass man nachvollziehen kann, wie das Gebäude funktioniert hat. Was willst du trinken, Puga? Also wir haben ja mehrere Arbeitsbereiche und Ateliers. Jetzt gehen wir mal in eins davon, das auch gerade hier um die Ecke ist. I work here with small things. I make collage or um, sketches for my works. Or this is my hobby. I, I like to work with stones and I make a jewelry. Das ist gut zusammenzuarbeiten. Es motiviert. Wir wohnen in, in Garten. Wir wohnen in Natur und das ist wirklich um, gut für Kopf und wir genießen das wirklich. In Berlin um, haben wir klei kleine Galerie. Äh, große Stadtstimmung ist äh, für uns auch sehr wichtig und das hilft. Ich, ich liebe das. Buka ist oft hier oder bei Volker, It's, äh, but she is every time with us. She is äh, she is included in our work. Inspiration. <lacht> Man muss ja immer sehen, wir sind zwei Künstler und ähm, grundsätzlich ist es glaube ich immer aufregend, wenn zwei Künstler zusammenarbeiten. Zusammen wohnen, zusammen arbeiten ist ja schon eine Herausforderung, zusammen <lacht> leben ist ja noch was anderes. Aber wir sind verheiratet, immerhin seit elf Jahren und immer noch glücklich verheiratet, obwohl wir letztes Jahr den Hochzeitstag vergessen haben. Naja. Hier stehen wir im Prinzip inmitten von Silos. Da hinten ist ein Silo. Das ist eine Residenz, wenn andere Künstler hier sind, die hier auch arbeiten oder wenn wir auch Gäste haben. Unser Kleidersilo mit Schuhen. Das heißt, die Schuhen hinter uns sind nicht alle, die anderen haben noch mehr Schuhe. Bei uns im Privatbereich schauen wir, dass wir die eigene Kunst eigentlich ziemlich rauslassen. Und zu dem Zimmer ist zu sagen, das ist ein Fernsehzimmer ohne Fernseher. Wir waren ja vorher in der Galerie und da haben wir gesehen, dass unsere Kunst eigentlich relativ klar und clean ist und auch die Präsentation. Aber wenn es ums Private geht, lieben wir es eigentlich, wenn es eher füllig, opulent und auch ein bisschen kitschig ist. Spiegelei. Ja, in Japan man kann man sehr unglaubliche Sachen finden. Das ist feine Schwänze. 
Hat jemand auch feine Schwänze? Das sind vom Theater. Alles Dinge, die wir gefunden haben, die wir gekauft haben auf Reisen oder auf Flohmärkten. Ich möchte vielleicht äh, ein bisschen erf erfrischend, äh, ander, ein bisschen andere Farbe, aber auch dunkel machen und vielleicht dies, dieselbe Sache benutzen und ein bisschen neue äh, Ordnung, Volker? Neue Ordnung ja, ja, machen. aber das haben wir noch gar nicht geredet. Das wird erst ausdiskutiert. So schnell geht das nicht. Wir machen das. Also an der Kirche ist vielleicht noch das Besondere, dass hier das ein. Wir sind auch wieder im Silo, im nächsten Silo. Und das ist das Silo, wo wir die, die Wände original gelassen haben. Also wir haben das nur fixiert, schon schwarz abfärben. Und zwar sind das noch die alten Originalwände mit dem Metall. Aber hier in dem Haus musste mir natürlich auch viel selber machen, weil du findest im Endeffekt keinen Handwerker, der dir eine Abflussleitung über drei Silos mit irgendwelchen Stahlstützen äh, ähm, und Trägern, wo das verlegt werden soll, der dir das macht. Weil vorher muss man immer viel flexen, auf dem Boden liegen und von Hand über Kopf flexen und solche Sachen. Also das heißt, es Notgedrungen musste ich viel machen, selber. Voll. Und. Tatami-Raum heißt auch immer, auf den Tatami-Matten, das sind die hier, Schuhe aus. Das ist ein Muss. Wir waren schon viele Male in Japan. Das heißt, ich schon 18 Mal, die Anja 8 Mal. Damals Wettbewerbe im Norden von Japan mit Schneeskulpturen. Dann haben wir auch zusammen Ausstellungen gemacht in Tokio, in Sapporo. Und wir haben Japan wirklich liebend gelernt. Ja, das stimmt. Seit ersten Augenblick. Für mich war es unglaublich. In den besseren Häusern in Japan oder in der besseren Gastronomie äh, sind die Tische eigentlich so wie der. Und man hat aber auch eine Ausbuchtung im Boden. Weil oftmals sind die Japaner, die, die sitzen so und haben im Winter haben die eine dicke Tischdecke sozusagen und haben die Heizung unten drunter, das heißt, sie haben von unten immer warm. Und hier ist das ähnliche System, wir haben auch eine Heizung unten drin und das unten, wo die Füße sind, das ist auch so ein früherer Trichter gewesen für Zement oder irgend sowas, keine Ahnung. Also jetzt schauen wir hoch ins ähm, Badezimmer bzw. Schlafzimmer. Schlafzimmer bekommt er aber nicht zu sehen. Das ist natürlich schon extrem schwierig, in, in, in ein Silo mit 2,80 Meter Badewanne, die ganze Abflüsse, die ganze Wasserleitung, alles da hochziehen. Und dann muss man sich immer schauen, dass es zwei Stöcke übereinander sehen und dann wo laufen die Leitungen durch. Also sowas ist extrem aufwendig und kompliziert und dann, man ist froh, wenn man es dann hinter sich hat und wenn es funktioniert. Das hier, wo ich sitze, ist auch eine japanische Toilette. Ähm, die kann ganz viel <lacht> und das ist ein ganz toller Komfort, also ich möchte das nicht mehr vermissen. Meine Zwerge sammle ich ja aus beruflichen Gründen. Angefangen hat es mit den Gartenzwergen und mit der Transformation in meine Kunst, weil ich ihnen genau ins Gesicht geschaut habe. Sie haben das etwas komisch im Gesicht und sie sind nicht sehr... Unschuldig. Er mit der Gartenschere schneidet wahrscheinlich den kleinen Kindern die Finger ab. Nein, nein, also Gartenzwerge ist ein ganz heikles Thema. Hier ist mein Arbeitsbereich. Da arbeite ich, weil ich arbeite oft draußen und nicht im Atelier. Wir haben relativ wenig Probleme. Also wir haben äh, vielleicht einmal im Jahr ein Problem mit Vandalismus. Das ist schön, dass wir so wenig Probleme haben, aber wenn halt ein paar Vandalen zehn Minuten auf dem Gelände sind, dann entsteht schon immer ein sehr großer Schaden. Mir wurden letztens zwei Bronzeskulpturen geklaut und das ist natürlich schon, das tut schon weh. Jetzt geht's äh, auf den Rooftop. Also auf dem Garten, auf dem Ruf. Also auf dem Ruf Garten. Wir sind sehr oft hier oben. Jeden Tag. Jeden Tag.
Also andere haben Klopapier gekauft und wir haben Pflanzen gekauft für unseren Garten ja. zur Corona-Zeit. Es ist so, wir sind da vorne, äh, sind wir ja genau über dem Schlafzimmer. Und wenn das Wetter gut ist, dann schlafen wir nicht draußen und auf freiem Himmel. Und lieben das auch. Also wir lieben das wirklich und wir machen das so oft es geht. Und vorher oder morgen gern noch ins Whirlpool bei 40 Grad und abends vorm Einschlafen auch. Das ist eigentlich das, wo, wie man einen Tag bei uns am liebsten anfängt und am liebsten aufhört damit. Also das war die Roomtour durch unser spannendes Kieswerk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, noch mehr spannende Häuser sehen wollt, dann klickt einfach hier. Tschüss. Tschüss. Na komm, Mäuslein, komm. Oh ja. Wir lassen dich doch nicht alleine. Natürlich nicht.